哎，看谁来了？你们看谁来了？小虎。哎，小虎吧，这是、啊、都很准时啊！哎呀，小虎，你们我 surprise， 给我米饭。哎呦，快语老师这英语说的。哎，小姐，我也要报饭。媳妇同不同意呀、啊？别揍老公老公的，叫多尴尬呀！不是，你是什么人物关系啊？啊，你老公他媳妇儿是吧？直接叫到门，闹！哎，往里面坐。哎，哎就坐这儿呢。哎，油光这个。小日子很滋润啊，这两天。哎呦，哪有小仙你滋润喽？蒙哥，嗯，听说你最近开琴行啊？要组乐队呢吧？<笑>我正好啊，在学大提琴，要不上你那上班去？<笑>瞧瞧你这张嘴啊，就跟生化武器似的。不是何甜甜，哎，你干嘛把他叫叫过来啊？太闹腾了吧！我这也没辙呀，舌战群儒，这是小仙座右铭，你们也不是不知道，对吧？大家都好这口，没辙呀，是不老婆？服了用，服了用。我跟你说啊，还有更重要的一点，是为黄小仙同学，简直是我们的再生父母啊！嗯，没有你就没有我们两个这婚礼，所以一定得感谢你。千万别，你给我捧天上，到时候给我摔着。不能，你今天一定得多吃点啊，多吃点，听见吗？这压力很大。哎，陆然呢？陆然怎么没来啊？哎，对，陆然呢？你别告诉你没叫陆然啊。这还用说呀？这你一来，他必须得来呀！你看那样，就是没给路人打电话。甜甜，赶紧给路人打个电话。好嘞。你说你也太不懂事了，你怎么不给他打电话呢？喂，佳期，你什么情况呀？是啊，我们这都到了，就差你了，赶紧的。行啊，一会儿见。那个，哎，我跟你说，佳期马上就到。你今天啊，一跟我说我这婚礼能办成，我特高兴，我马上就给佳琪打了一电话，我呢邀请她做我的伴娘。哎，你不带吃醋的啊？加班。哎，我知道佳琪早就被你预定了，你也想让她当你伴娘，可是你这动作没有快呀、啊，你跟陆然这效率得加快，啊、嗯？好了，啊。黄小仙，你还在这儿吃饭呢？哎，这么不是吗？你忘了今天晚上开会了吗？啊，王姐姐，操案是你写的，你不去开会，我们一帮人在这儿干嘛？哟，哎，你这地儿是不是信号不好、啊？是是,是，我打了七个电话都不在，服务区居然是北京吗？哎呦，我差给忘了。哎呀，我们老板特别厉害，我要不回去的话，已经急了，老板已经急了，骂了六个人。哎，那要不然先，然后让我现在出来找。幸好他跟我说了，你别在这儿吃饭。哎，那你们随便先吃一点，不然就完了。已经骂了六个人了，一共就七个人，老板已经急了，不好意思啊，不好意思，留步，留步，留步，留步。此地危险，不宜久留。走，出去再说。蒙哥还事儿啊？你我小仙儿还有糊涂，这工作要紧。你还事儿？我有那么事儿吗？不耽误工作。来来来，就堵的堵上你的嘴巴。哎，我们点堵了。点了？还有菜呢，一会儿。哎，坐得着，坐得着，没事没事，别忙活。不好意思啊，我来晚了。啊，哟，哈哈，哎，这来晚了是不是得罚酒啊？来晚就喝酒。没事儿，我们替你喝。又上不开。哎呦，你俩是 twins 呀？你们是不是觉得我们佳期没有小仙能说，所以你们就臭来劲啊？我哪敢呢？佳期的座右铭是以柔克刚。玩的是淡定，对，哎、我我就喜欢这样的女生。哎呀，哎，得了得了，老公，上大学的时候总骗楼上小姑娘说说台词儿，别说了啊，没错。啊，小仙没来。宋佳期，不愧为首席闺蜜啊，你这一来，我这二闺蜜也就退位了。<笑>不是，你这个清楚眼睛怎么分那么清楚啊？什么呀，咱们都是好朋友嘛。<笑>就是，哎。佳期可是我们同学当中最重感情的一个，当然啊，嗯、要不然怎么还单着呢，是吧？不舍得找男朋友是吧？嘿，吃肚子堵上你的嘴巴！<笑>我们闺蜜聊天了，众臣退下。遵命。小仙啊，公司有急事儿，临时被叫走了。哎，刚走两分钟，你没碰上他吗？没有啊。你们两个是不是背着我有什么？哎呦，怎么可能啊！哦、<笑>我吓你的！哎，其
亲爱的们，当年呢，我最早在宿舍做 Windy Book 的时候，我就想好了，冯佳期、黄小仙儿都要出现在我的婚礼上。哎，不瞒你说，我连你们穿什么颜色的礼服我都想好了呢。哎呀，现在这一天终于要到来了，一会儿我们吃完饭好好商量商量，好吗，佳期？行了行了，别啰嗦了，佳期，开喝吧。对对啊，喝吧。好，来来来，我们大家今天难得聚的这么齐啊，必须都得喝点啊。我给你们点了绵柔型的金六福，都没开车吧？没没没，无罪不归。必须啊，开瓶。坚硬，内心特别软弱的人，而且我觉得你智商有问题，你肯定会见着他们的，躲都会出于躲不过事物，你没想过吗？啊，非要给你的同学办这个婚礼，非要办，非要办，我劝你，你还跟我急。其实我觉得同学真没那么重要，现在普遍同学聚会就两种情况，啊，没钱的，没混出事的，攀龙附凤找那混得好的。混得好的，挤得混得不好的，有意思吗？啊、哦，你们艺术院校的同学都这样啊？反正我们同学不这样。你们同学好，那你就跟你同学说呀。没有什么比丑闻更吸引人了。你把这些事跟你那些好同学说，让你同学的舆论淹死那俩人。行行，别跟我逼一逼啊！没吃饭呢，饿。咋咋地？贝贝，咋断交？过年我发小子，你回我。哎呀 ，Oh my God， 有那么严重吗？嗯、咱俩之间分那么清楚干嘛呀？你也是我老公啊，嗯，这还差不多。嗯、啊，你们两个，哎呀，实在是太肉麻了。哎，不是不是，太恶心了。你过来、啊，我不要，我不要，我不要，我不要。我听说过换妻俱乐部，我还没听说过换夫俱乐部呢。我得让我们家甜甜离你们远点，省得跟你们学坏了。哦，谁，谁欺负谁了？啊，还换着欺负？啊？我削他。何甜甜，我告诉你啊，结婚以后你一滴酒都不许沾，听见没有？嗯，这还没结婚呢，就这么屌。甜甜，我告诉你，这不行啊！那女的就得管，她不敢上树。小镜子，管管她。等我娶进门以后，我再收拾她。龚大伟，刚才那事儿还没完了你，我告诉你，回家给我跪搓衣板去。哎，结婚的男人都爱吹牛，吹牛。嗯，哎，那别瞎插了。哎，黄小仙儿临时有事儿，陆然也不来，不是他两个什么情况啊？刚刚甜甜给他打电话了，说什么？开会，小芳，不让陆然不来不行啊，就他能吃，这一大桌子菜全等着他吃呢。对，他必须来，必须让陆然来。陆然是个吃货，他要是不来，就不不不不尽兴。对，不尽兴。佳琪，你快给他打一个电话，你一打他肯定接。哎呀，咱上大学那会儿啊，就属你们仨关系好，好的都能穿一条裤子了。快快快，你给他打一个。我这我也不太清楚。要不然让甜甜打吧。嚯，有点快擦擦，老公。你看他都快吐到后海去了，他打能靠谱吗？
，你快打吧，你打肯定有用啊，没别人能打了。快快快快快打，快电话呢？我给你拿，要不用我的。啊，你有电话吗？快快快！能行吗？这一个个的。没通吧？我还以为你再也不会给我打电话了。呃，陆然啊，嗯，大家都在等你呢。你来不来呀、啊？谁最后来，谁买单。你想让我来吗？你要是想让我来，我就来。你忙着呢，来不了了是吧？啊，我来不了了。他他他想不想混了他？你我跟他说，我跟他说来了啊。就挂了呢！别别别，我再给他打一个。算了，这忙着呢，他让大家别等他了。哎呦，一个路人，一个黄小仙儿，一个赛哥的不靠谱啊！他们两个的这种不靠谱，责任主要在黄小仙儿，家教不严呐。所以佳期，以后如果你有男朋友，一定得加强管理，加强管理。来。咱走一个吧，走走走走走，来走一个，来，别睡了，别睡了，都起来，走一个，干杯，走走走走走一个。哎，等会儿，哎，路人，你也加班呢？走啊，一会儿哪吃去？啊！哎，你看着点吃啊，别把汁儿滴车上。这次你忽然出现，想问什么解释没有？一个小小的推理呗。同学聚会，你一定会见着陆然跟冯佳期；见着陆然跟冯佳期，你一定会崩溃。那我不救你，谁救你？虽然我不是太反对你关心我，但我要这成了习惯之后呢，我怕你挺麻烦的。好，那从现在开始，我对你只有打压跟刺激，行了吧？哎，对了，你同学的那个单子有缓没缓？非要接吗？就算是万丈深渊，我也得跳。问你一块儿进。怎么了？啊！<笑>你不是说那没戏吗？<笑>是没戏，我就从来没听说过两万块钱能办成一场婚礼。但是本着一个婚庆工作者认真负责的态度，我一定要亲眼所见你是怎么死的。你直接说帮我不完了吗？透露点人情味出来会死吗？喝点水吧。哦。我就不爱跟你聊天儿，特没劲。嗯，下午都干嘛去了？下午约会去。嗯，跟谁约会啊？你猜。大老王。珊珊。
头一次当着别人的面说人家的名字的时候，不打磕巴。嗯，珊珊，珊珊，珊珊。你俩都聊什么了？没聊什么，就是给他拍了几张照片。嗯，但是不知道为什么，怎么拍都拍不清楚。嗯，不知道。嗯，给我看看。你手太脏了。手抖，憋的吧？对人姑娘没憋什么好屁吧？我告诉你啊，这手抖很严重。我爷爷当时得脑脑脑血栓的时候，手就抖得特别厉害。你怎么在这儿？除了这儿，我还能在，我还能在哪儿能找得到你？佳琪，你都躲了我多少天了？我没躲你，我就想自己静一静。难道你就不想跟我在一块儿？要不然的话，你为什么会给我打电话？如果你自己想来，我不给你打那个电话，你都会来。你不觉得那样，大家会很尴尬吗？你怕尴尬，我不怕。我天生命贱，就喜欢这种尴尬。就是要这么说话吗？你觉得我这么做是为什么？都是为了我自己是吗？佳琪，你有多好面子，你自己心里清楚。以前你跟黄小仙儿评价那些抢了别人男朋友的姑娘的时候，你们那话有多难听、多刻薄，难道你都忘了是吗？现在，要让你站在这种位置。让别人对你指指点点的，你就别说我了，你能受得了吗？你先说。我更不能接受的是，这个男人他自己不出现。我以前还觉得奇怪，为什么总是有那些老婆和和小三儿厮打的画面，那些男人怎么不出现？我今天算是明白了，原来男人呀、啊，都是缩头乌龟。谁缩头乌龟？你。我怎么缩头乌龟了？我那天在黄小仙家楼下，是谁拦着我不肯让我上去的？是谁口口声声的说
非得要得到他的原谅的。佳琪，你是觉得我很懦弱是吗？没错，我就是很懦弱。那又怎么了？那都是因为我太在意你的感受，我太怕你会因为我而受伤，你明白吗？你知道吗，陆然？我刚跟同学们一块吃饭，他们互相打闹，互相调侃，肆无忌惮的拿自己喜欢的人开玩笑。一点顾忌都没有，我真恨不得有个地方能让我钻进去。我现在连这么点权利都没有了，因为我害怕，我心虚，我不知道怎么面对他们。我明白，我把我们的事儿告诉他们，他们没有人会同情和理解，所以我只能傻乐着陪在旁边。有八个字。形容我刚刚那几个小时的状态特别贴切，如坐针毡，提心吊胆。走，你干嘛去？跟我走，咱俩进去，咱俩当着全班同学的面儿，我跟他们说清楚，你冯佳琪现在是我陆然的女朋友。走，放开我！人都走光了。谢谢你肯为我这么做，太晚了，我要回去了。点小事，你们就散散伙了。对别人来说是小事，对我来说不是小事。这不是一场篮球赛输赢的问题，我告诉你，这会给我少年时期留下阴影的。而且这种阴影会伴随着我的屈辱感呀、挫败感呀，他他会跟跟随我，你知道吗？而且而且，我这辈子最讨厌别人逼我做我做不到的事。这点还挺随我的，我就是这么一个随心所欲的人。遇到自己想做的事儿吧，心里忍不住就往外蹦；不想做的事儿吧，怎么着都没用。那我是你儿子呀，我随你。孙子，说正经啊，其实你刚才说这话还是有点智商含量的。确实是，我的记忆把深深想的太好了，所以不好的东西都主动删除掉了。我明白了，我今儿下午一直在游乐场，想跟他找到上学时那种感觉。为什么找不着？就跟我拍照为什么虚了一样。我想通过镜头拍到以前的他，那怎么可能？对不对？这不可能的事儿吗？我拍什么？我傻呀！我，哎，哎呀，挺白。呀，太好了，太好了！谢谢您，谢谢
，宁，哎，好嘞，好嘞，哎，拜拜。黄小仙儿，我跟你说了多少次，不要撞桌子，还有不要一惊一乍的。你知道人在受惊吓的时候，心脏猝死的几率有多大吗？放心，坏人的寿命一般都比较长。哎，好像有人说两万块钱办不成婚礼啊。是啊，就是办不成，怎么着吧？小爷我搞定了。行，搞定了。那酒席在哪儿吃啊？是怀柔的农家乐还是密云的农家乐呀、啊？什么叫农家乐？人家是正经大酒店，六米二的挑高比一般的酒店都不次。关键是，一千八一桌的标准，鸡鸭鱼海鲜什么都有。刘经理还给了我一个跳楼价，一千一百八。这样试桌算下来的话，都不到一万二。剩下的钱还够请化妆师、婚礼布置，还能请一主持。给我，给我，给我！一下我都干嘛去了啊？我忘了。没事，下下次跟我啊。哪个刘经理？啊，我认识吗？是不是以前玩摇滚，现在开餐厅那刘经理？还有哪个刘经理啊？不就是他吗？我入行这么多年，就认识这么一朋友。关键时刻，人家真的是很给力。哎，给力，给力，给力！他说以后啊，都给他介绍点有油水的单子。哎，你那要有好的单子，啊，都介绍给他啊。我都介绍给他。问题是啊，你刘经理的酒店是海鲜大酒店的酒店，不是希尔顿大酒店的酒店。你让你同学去一餐馆结婚，这事靠谱吗？还希尔顿。我这一早上把这电话都打烫了。关键是人家那一千多的标准比外边三千多吃的还好，而且环境也不次。这么大优惠不给我同学给谁呀、啊？你说呢？只能这么着了。不错，说实话，你要想干事干的挺好。先别着急夸我，我先通知人家。嗯。名片、相机。资料，卷尺，卷尺。嗨嗨嗨嗨嗨！很贴心嘛你啊。哎，行，等我发了财以后，聘你做我的私人助理，到时候你就发了。我知道你紧张，但你能不能紧张的高级点啊？名片、相机。资料卷儿尺，至于吗？至于？要不然怎么显出你有用来呢？怎么那么多人啊？看看。这这这来放歌。对，这就这个了。哎呦，真好。哎，小仙出来了，这就是我同学三哥。哎呦，仙儿，黄先生。我跟你们介绍一下啊，呃，这就是我的同学黄小仙儿，这是他的同事王先生哈。小仙儿，那个我亲戚正好从老家过来，然后听说拍场地就一块跟着来了。哦，您好，我给你介绍一下啊，这是我三姑啊，呃，这是小叔，这是小姑。这边我介绍啊，我爸，我妈，我妹妹，我小舅，我和甜甜，今天也都来看看啊。小仙儿。哎，你好啊，那个我常听亲戚说起你，说你心好人善又能干，在一家豪华国际公司啊当大策划师，对吧？小策划师，还谦虚呢。<笑>那个我听亲戚说呀，他的婚事全由你负责了。对对对，我们俩，我们俩，那就先谢谢你了啊。那个以后到我们那儿啊，找三姑。吃喝玩乐我全包了，行，谢谢大家。咱请他做美容，好好，三哥经常做美容。哎呀，咱回头，咱回头再说啊。那个我三哥人好，谢谢大家。那个，咱咱看场地去呗，行吗？对对对，赶紧赶紧赶紧。
没几天了，马上就到。您先回去坐着吧。来来来，行行。三姑，要不然你坐着。行行，坐着。拐弯了，再玩啊！慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，
叔叔，您什么意思啊？你领我们来这么远的地方，我就知道，这里的酒席应该是物美价廉。可是这样的酒席一千一百八一桌，是不是有点贵了？叔叔，现在排的这菜是一千八的标准，就给我打了折才打到一千一百八。你看，那全鸡、鱿鱼、鱼肉什么。肘子都有，这要搁市里两千八都下不来。这经理都给我打了六五折了，您还嫌贵啊？你蒙谁呢？拿我们当游客了吧？你也不撒人撒人，我们家吃过的饭店都比你听过的多，你信吗？呃，婚庆行业呢，总归是以盈利为目的的，这一点我们都知道。你和甜甜是那么好的同学，是我让你赚点钱，我们也不在乎。只是有一点，不要太过分。你刚才和老板说话的样子，你们应该很熟吧？他应该还给了你一个内部价吧？叔叔阿姨，这就是内部价，一千一百八。小姑娘，我们都是一把年纪的人了，你就跟我们说实话吧。甜甜，我黄小仙儿什么样的人品，你知道的是吧？我可能挣你们家的钱吗？不是，小仙儿。那个，嗨，我们主要对婚庆行业不是很了解，是吧？啊，是。我手机里有十几个北京所有餐厅老板的电话，不嫌麻烦的话，你们可以挨个打的问问，在北京办这样一桌要多少钱？呃，这个没必要了吧？不是，叔叔，您打一个。呃，不，不打了，还是打一个吧。不打了，不打了。不打你就不能说我们吃回扣啊！这话多伤人啊，尤其是你和甜甜。黄小仙怎么费尽心思给你省钱？你忘了？他们不了解婚庆行业，你不了解你同学吗？哎哎哎，小伙子，你说，我们也确实是不了解这个行业。嗯，这个价钱，我我我们也并不是说完全不能接受，只是这这是不是真的是最低价呀、啊？有比这便宜的。路边羊肉串，但你去不了啊，那得晚上开张。二婚，哎，你怎么说话呢你？你会说话吗？啊，姐，你不能对这小的气话一个将准。就是，什么破地，什么破菜码，一千多。哎，我刚才可到后厨转了一圈，那菜碟小的，我都以为是送的咸菜呢。少说两句。喂人呢，喂鸟呢。哼，知道饭店破，菜码小，还不赶紧换？这菜价还嫌贵。穷疯了！哎，你怎么说话呢？你不嫌贵？北京饭店好，你北京饭店办去。你什么意思啊？啊？什么意思啊？三姑娘，三姑娘，仙儿，这不关你的事儿啊。我看明白了，指望他们家主动提出来换饭店没门。我得理论理论。北京饭店怎么了？北京饭店怎么了？我们家亲家怎么就不配北京饭店了？啊？我们错就错在没找到好人家。李嘉诚的女儿要是出嫁，把卢浮宫包下来，谁拦着呀？怎么着？李嘉诚能看上你们家吗？啊！你以为他是红军办呢？啊！你以为他是慈善机关呢？怎么回事啊？李嘉诚干什么呀？干嘛呀？干嘛呀？回去，再回来。哎，小舅，回去干嘛？真是小心眼！你掏钱北京饭店办去，我坐下，我坐下。招女婿入赘，哼！让我们掏钱行啊？你敢下？和甜甜改成苗甜甜，我立马掏钱。别说话，这是联系北京饭店。说话呢，改成改成。怎么说话呢？说你们小人，你别说话，像你们一般。婉儿，我这店也开了这么长时间了，来的人甭说是多满意了，当着我面这么骂，从环境骂到菜，我这辈子从来没这么栽过呢。这样你看，我欠你的面，咱下次。不管多少人多少桌，咱该多少钱还是按今天这么走。这帮爷爷我还不伺候了，我走人，少跟我这瞎逼逼。张经理，不是这意思，他们不是偷您的。哎呀，这这这。
<笑>心里特别后悔吧？不就是结婚吃顿饭吗？在哪吃重要吗？这哪是吃顿饭？这吃的是婆家的面子，娘家的尊严，小两口的综合实力。说白了，吃的是局。局。家人对场地都不满意，刘经理也得罪了，这可怎么办呀？你现在心里乱成一锅粥了吧？两家人对场地都不满意，刘经理你也得罪了，怎么办呀？啊，怎么办？怎么办？你说怎么办呀？我有办法。你有什么办法？还是那个办法。给他们打电话，告诉他这事你办不了，这事在你能力范围之外。这不可能。还是那句话，别到时候人家最后说我们俩的婚礼就是毁在你黄小仙儿手里。你这是不负责任。你负责任吗？你接的时候是靠冲动，你冷静吗？你成熟吗？切！锦上添花补牛，雪中送炭才是这个。嗯。王小健，我告诉你。我一直觉得我自己被全世界抛弃了，我就是一堆废物，一堆垃圾，没有人需要我。直到我这俩同学来求我，我忽然觉得我自己还有价值，老天爷生我是有道理的。没到呢，哎哎哎，没到呢，哎。你也打了这么多电话了，哪家饭店有小仙儿给我们找的便宜？我就说嘛，小仙儿不会黑咱们的。我什么时候说仙儿黑咱们了？就是你这孩子怎么那么说话呢？呃，仙儿啊，其实我们觉得那家饭店挺好的，哪知道苗家人一来就闹得天翻地覆的，挺好的事儿，都让他们给炒黄了。就是。哎。叔，您还是喜欢那家是吧？那。那不行的话，我再找人经理商量商量。反正那经理的脾气我还是比较了解的，脾气来得快，去得也快。我要硬着头皮再去求求他的话，估计还有希望。真的还有希望？那就太好了嘛！哎，就这么定了啊！还是那家饭店，我们家没问题。嗯，没问题，没问题，我们没问题。那我赶紧找人家。哎，行行行，你你先坐，先坐。酒席要是拿起来的话啊，我只有一个小小的要求。不是你怎么还有个要求啊？没有什么要求啊。呃，酒席能不能再加两桌？加两桌是什么意思啊？呃，不瞒你说啊，我们原来没想到在婚礼上要花这么多钱的，再多请点老同学、老同事、老战友、老邻居什么的，呃，不也减轻点经济上的压力？哎，你们是专业人士，一定懂的。这个钱的方面嘛，呃，就不要再增加了。饭菜的档次也不要那么高，一千多块钱一桌，吃那么好干什么呀？再说了，这婚礼上闹闹哄哄的，也吃不出来。要不然，咱们八百一桌。对对，八百一桌，吃的健康一些也没什么坏处。啊，对，仙儿，呃，这事儿就交你办了啊，我们放心，你多费心。啊，就这么着，多辛苦你了啊！走，哎，甜甜，哎，你你们先走。哎、小仙儿，对不起啊。嗯，这是不存在对不起这事儿。但是八百一桌，估计四喜丸子都不是每桌都能上的。你要觉得行就行，这是你结婚。哎，三姑啊，我跟您说呀，如果您同意在那个酒店办的话呢，价钱上面一定是最实惠的，物美价廉，绝对比别家便宜。哎呀，三姨，不要什么实惠不实惠的，我要的是五星级大酒店的水平，龙虾、鲍鱼都得给我上上啊！咱们这么要求也不过分呐，人家上龙虾，咱们上龙虾奶总行吧？咱们家亲戚朋友多少有身份的人都要来，那缺的是这顿饭吗？人家要的是面子。不是龙。
龙虾、鲍鱼，那一桌得好几千呢。哎呀，他们家不讲究，咱们可不能不要脸面呢。哦，对了对了，那个婚礼上啊，必须得有活鱼，再加上个金针石斑吧。啊，石斑。我们要吃什么呀？能不能？不要用这种参加追悼会的眼神看我呀，谢谢。你脸特酸，等现场给我炸一杯酸梅汤吧。我要能炸出鹤顶红才好呢，让你现在就参加我的追悼会。烦死了！其实我觉得你刚才那么死磕刘经理是白磕。为什么呀？八百一桌娘家就气，两千五一桌婆家就疯，这账怎么算也算不过来。是啊，怎么算也算不过来。对了。姐，你太牛了！看，这是什么呀？微星云图吗？有时候不得不说点笨话。你看啊，什么鲍鱼啊、龙虾、石斑鱼这些海鲜带海鲜带肉的，都给三姑那桌，三姑难弄。像什么和家爸妈呀、舅舅啊这些直系亲属呢？海鲜就免了，这太贵了，给他们烧鸡肘子什么的，反正看着也还行，也有面儿。同事邻居其实都是来凑热闹的，就无所谓了。我觉得四喜丸子总比，让他们健康死。这么一算就一个差。哎，我们那桌龙虾什么时候上啊？哎，为什么只有他们那桌有烧鸡？对不起，不是说你，我们只有四喜丸子呀。到最后的结果就是烧鸡肘子满天飞，一大帮人凑一块拿板砖，呸！该想的只要我也都想了，听天由命。麻烦你把我的名字列入联合国动物灭绝名单。最后再加一句，他们都是被人类逼死的。算了，我帮你算算吧。主持人多少钱？两千。摄影。一千八。租婚纱。千二八百的吧，也不能租太贵的呀。嗯。一共是一万九千九百八十。这不就成了吗？够了，天衣无缝，完美无缺。我，哎呀，太聪明了。还缺一项，还多二十，还缺一项，多二十。婚礼布置，你是在餐厅举行婚礼，我布置那叫婚礼吗？那叫茶话会。天衣无缝，完美无缺。我们公司不有道具库吗？这个你就更别想了。咱们公司的每一件道具都是拴在大老王的肋骨上，轻轻的一拽，都带着血丝儿。你还记得上回广东仔弄坏了一串假的小小的水晶吗？被大老王骂成什么样了？所以这事儿基本上是不可。想要苍蝇屋钥匙，我可以借给你。这同事之间嘛，是吧？就就应该互相帮忙，资源共享。就是啊，那你把钥匙赶紧拿给我吧。钥匙不在我这儿。不是，那那你捣什么乱啊你
。你刚才不是说如果吗？那要不如果呢？在谁那儿啊？估计 C C 昨天晚上喝嗨了，今儿一天都没来上班，估计学了。那唐月老一直不来的话，咱们可就来不及了。嗯，是。别着急，我给你琢磨琢磨。你是不着急，你站着说话不腰疼。哎，有小事儿，你能不能安静点？签了卖身契了，我要是拿不来钥匙，这事儿办不成的话，在我同学面前丢人不说，在大老王那儿还没法交差，被人笑话。我这合着礼拜不是人啊？哎，为了你同学这婚礼，你是不是什么事儿都做得出去了？对，那就有办法。电坏了，来来来，我来摁的。你你一直摁着啊，一直摁着这玻璃啊，接触不了。嗯，行，行。这，这摁摁住，摁住，摁住的。行，行，这不行，别闪，别闪，眼睛都给我闪晕。这儿。先试试小点声。
。王总，你想知道的那些事儿，我都说的差不多了我。我没什么可辩解的啊，我也没什么脸去解释的。反正从现在开始，我我马上就离开这儿，不爱您也不招您烦了啊。王总，我有一个小小的要求。我我我就是想说，这事儿吧，都是我逼王小贱的，跟他没关系，我走，他留下行吗？王总，他说的是事实，确实是他逼我，他不逼我，我肯定干不出这事儿。对不起啊。这个，你们俩走啊！你们作案工具，这是咱们公司所有的钥匙啊！你们想拿什么就拿什么啊，想用什么就用什么，想还那就还，不想还也没关系。总之你们随便。不不不用不用不用，王总不用了。别不用啊！哎，你你看我这还还有什么东西？我这桌子、电脑、柜子，啊，还有我坐这椅子。你需要什么都拿都拿走，没关系，啊。王总，我我我知道错了，您别生气了，行吗？我不生气，我大老王就应该落这个下场。这个月都发了好几次火了，您是不是有什么难言之隐啊？我家里有点事儿，我说吧，跟跟跟你们也说不着。是，但是您可以说给我们俩听听，我们帮你分担一下。而且说出来，您心里也会舒服点儿。我那个前妻又结婚了，也就是说呢，他又给我这女儿找了一个后爸。跟你说这干什么？嗯。哦，对了，呃，跟你们透个底吧。这个月如果公司的亏空还填不上的话，恐怕咱们真得散伙了。啊、呃，跟你们支应一声啊，让你们也早做准备啊，尽快找个下家。啊，行，嗯，没什么事了，你你们先走吧。哎呀，走吧，我给我女儿打个电话啊。道具有了，酒席要是再能省点钱的话，就有人帮咱们搭舞台了。你说什么？哎，你记不记得那大舞？好像这个人上次给咱们的特别便宜，这叫什什么什么大舞？咱们今天去找的刘经理，全名就叫刘大舞。哎呀，你看我怎么给忘了？我说这名字怎么那么熟呢？就刘经理啊，那那不对呀、啊，他应该给咱们更便宜啊！你记不记得他以前给咱们都特便宜的？我确定，是能便宜吧？我确定你丧心病狂了，你人品那么差，你认识几个人啊？你现在恨不得把一个人掰几个人来使，你过了吧？对同学这场婚礼你投入过了，王小仙儿。
。我不跟你说了，走走走走走着，你开车。我们同学是没你们同学好，你们的同学啊，真诚，你们的同学够朋友，就像你说的，同学既是社会，同学让你觉得有有需要感，所以你为了同学，你上蹿下跳，你绞尽脑汁，你连东西你都去偷了。但当今天你知道，你的公司马上就要面临倒闭了，你却无动于衷。哎，这不是你啊，黄小仙，你怎么了？啊，你怎么了？你觉得你特了解我是吧？我就一有病的人，我丧心病狂的，我就是想把我同学的婚礼办好了。求求你，帮帮我行吗？你觉得他会知道吗？你觉得他知道以后会理解你吗？知道我说的是谁，我不想说那人名字。你说的对，我这婚礼的策划方案就是给冯佳琪准备的。从我进婚庆公司的第一天，从我接第一个单子的时候，我就开始收集所有的资料，都是为了冯佳琪。从礼服的款式，一直到每一朵鲜花的颜色。我都在想适不适合冯佳琪。如果他先结婚，主题就用浅粉色；我的伴娘服就用蒂芙尼蓝。如果是我结婚，主题就用蒂芙尼蓝，伴娘服用浅粉色。什么蒂芙尼蓝、浅粉色，这不都一样吗？是一样。我们本来就是一个人。婚礼不是给你俩同学办的，也不光是给冯佳琪办的，是为你自己办的。王小贱，你是不是有病啊？要不然你就是变态，你就见不得我好。我这失恋失好几天了，我好不容易见过一次，你非要见我是不是？你非要见我上班，你后悔了是不是？像你那么稀有的品种，不应该让你灭绝。再来一张。哎呀，突然找到做名人的感觉啊！字，你看我签多少字？青青，甜甜，走，再走一个。行了呗，来。都这么晚了，哎，快快快，别干了，别干了。今天真是辛苦你了，改天改天我再榨取你的剩余劳动力啊。行了吧，没多少了，都弄完吧。哎，对了，你帮我看一下。这是小仙给我准备的菜单，还有什么现场位置规划图，你帮我参谋参谋，我也不懂。这是菜单，这上面画了好些个那个图标。这菜单够硬的呀，硬吧？你看看，还有那么多花丛喷绘，这简直就是梦幻豪华婚礼。甜甜他们家出大价钱了吧？当然了，哎，这数，二十。两万，两万，嗯，哎呀，这就是我们两个的现实情况。有多大能力，办多大事儿呗。哎呀，这
始弄好。喂，我说您能再磨蹭点吗？我都在你楼下等半天了。我跟你说，你家要再迟到，刘经理那边肯定彻底急了，你同学的婚礼也彻底没戏了。行，我知道没听见你说什么呢？不是你怎么那么讨厌啊你啊？说实话，人都讨厌，哪那么多好话呀？走吧，早晚都得见。哎，我就是怕跟他们在一块待着容易爆炸，到时候伤着你们。你还会爆炸呢？佳怡，我看看。没什么杀伤力。我想从这儿。到那儿，全部铺上红泥毯，两边用水晶灯做露营，电线都走底下。音乐一起的时候，一束追光射到大门口，门缓缓打开，新娘从门里边出来。正好，然后呢？可以从这儿到那儿，全都铺上红地毯。嗯。两边可以有两排灯柱做露营，线全部埋在地下。嗯。当音乐响起的时候呢，会有一束灯光打到门口，门就会徐徐打开，新娘从里边缓缓走出来，走到舞台上
，不错。然后呢？然后，在你们进来之前，水晶灯会提前点亮，意思是说你们会走向幸福之路。太好了。嗯。哎，对于婚礼主题的颜色，你们有什么想法啊？我想了半天，想破脑袋也没想出来。我有几个备选，你帮我参谋一下啊。呃，想了玫瑰红、淡绿色、浅粉色、藕粉、淡紫色，还有蒂芙尼蓝。蒂芙尼蓝，蒂芙尼蓝。行，那就蒂芙尼蓝。嗯，回头呀。可以再弄一个签到台，用一面照片墙做背景。照片墙，哎，那放什么照片呢？就放你们俩恋爱经历的照片，放在中间。桌上摆一立拍得，嘉宾到的时候啊，先给自己拍个自拍，背上写上对你们俩的祝福，贴在周围。太好了，夏儿，你怎么有这么牛的主意啊？你这想法也太牛了吧！这其实，其实是小仙儿为自己婚礼策划的。哦，我说我怎么这么好呢？哦，哎呀，难怪这么好呢！你看你都舍不得了吧？哎，没事儿，你再帮我想一个别的就成。没事儿，我是为你高兴，就用这个。都在里边，拿去看吧。谢谢你，小仙儿。老，老公，老公，你快来看呐！小仙儿把他的绝密档案给我们了。